പച്ച പുൽപ്പുറങ്ങളിലേക്കും സ്വച്ഛമായ ജലാശയത്തിലേക്കും നമ്മെ നയിക്കുന്ന ഒരു ഇടേന്റെ ചിത്രം തിരുവചനത്തിലൂടെ നീളമുണ്ടല്ലോ പച്ച പുതച്ച പുൽമേടുകളും നിലയില്ലാത്ത വിധം നിറഞ്ഞ നീർത്തടങ്ങളുമായിരിക്കും നമ്മുടെ ഭാവനകളിൽ അത് വിടർത്തുക കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിശുദ്ധ നാടുകളെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ സംബന്ധമായ ഗവേഷണം നടത്തുന്ന ഒരു പണ്ഡിതന്റെ വീഡിയോ വിവരണം കാണാനിടയായി സമൃദ്ധമായ പച്ചപ്പും ജലപ്രവാഹങ്ങളും ഇസ്രായേലിൽ അത്ര സാധാരണ കാഴ്ചകളല്ല മരുപ്രദേശങ്ങളാണവ എങ്കിലും പുരാതന കാലം മുതലേ അവിടെ ആടുമേക്കൽ വളരെ പ്രധാന ഒരു തൊഴിലാണ് വിളഞ്ഞുകിടക്കുന്ന കൃഷിഭൂമികളുടെ അടുത്തുപോലും ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ മേയ്ക്കാനായി കൊണ്ടുവരാനാകില്ല പിന്നെ എന്താണ് തിരുവചനം പറയുന്ന പച്ചപ്പുൽ സമൃദ്ധി മേച്ചിൽ പുറങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അദ്ദേഹം വിവരിക്കുകയാണ് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഒരു പുൽനാമ്പ് പോലും നമുക്കവിടെ കാണാനാകില്ല കല്ലും മണ്ണും മാത്രം എന്നാൽ രാത്രിയിലെ നേർത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചയുടെ നനവിൽ കല്ലുകൾക്കിടയിൽ ജലഗണങ്ങൾ കെട്ടിക്കിടക്കും അവിടെ ഇത്തിരി നനവിൽ ഇത്തിരി പുല്ല് വളരുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് ഇസ്രായേലിലെ സമൃദ്ധമായ പുൽപ്പുറങ്ങൾ എന്നാൽ ആടുകൾ ഒരിക്കലും ഭക്ഷണമില്ലാതെ വലയുന്നുമില്ല കാരണം അവർക്ക് ഭക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുന്നത് പുല്ലിന്റെ സമൃദ്ധിയല്ല ഇടയന്റെ നായകത്വമാണ് ഒരു പുൽച്ചെടി തിന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇടയൻ ആടിനെ അടുത്തതിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ഇഴപിരിയാത്ത ഇടയന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ആടുകളുടെ നിലനിൽപ്പിന് ആധാരം ഇത്തിരി വെട്ടത്തിലും ഇത്തിരി പുൽപ്പുറത്തും അവന്റെ പാദമുദ്ര എന്റെ പാദമുദ്രയോട് ലയിക്കുന്നു വൺ സ്റ്റെപ്പ് അറ്റ് എ ടൈം ഓരോ നിമിഷവും ഓരോ ചുവട് മതി അങ്ങനെ ആ നിതാന്ത സൗഹൃദം നിതാന്തമായി തന്നെ തുടരും ഇന്ന് യോഹന്നൻ പത്ത് ഇരുപത്തേഴ് എന്ന സൂത്രവാക്യത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ ധ്യാന വിഷയത്തെ തിരുസഭ നമുക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്റെ ആടുകൾ എന്റെ സ്വരം കേൾക്കുന്നു എനിക്ക് അവയെ അറിയാം അവ എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നു ഇന്ന് ഒന്നാമത്തെ വായന ഏഷ്യ മുപ്പത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നാണ് ഹെസക്യ രാജാവിന്റെ ജീവിതത്തിലെ മൂന്ന് ഏടുകളെ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന അധ്യായങ്ങളാണ് ഏഷ്യ മുപ്പത്താറ് മുതൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് വരെ മൂന്ന് നിർണായകമായ ജീവിത മുഹൂർത്തങ്ങൾ ദൈവം പ്രവാചകനിലൂടെ നൽകിയ ഇമ്മാനുവൽ അടയാളത്തെ നിരാകരിച്ചവനും ദൈവഹിതത്തെ മാനിക്കാതെ അസ്രീയായുമായി സഖ്യം ചേരുകയും ചെയ്ത ആഹാസ് രാജാവിന്റെ പുത്രനാണ് ഹെസക്യ വളരെ നീതിമാനായ ഒരു രാജാവായി അവൻ അറിയപ്പെടുന്നു അവന്റെ അപ്പൻ വരുത്തി വെച്ച എല്ലാ ദുരാചാരങ്ങളെയും അവൻ തുടച്ചു നീക്കി ദേവാലയം ശുദ്ധിയാക്കി വിഗ്രഹാരാധനയിലേക്കും മന്ത്രവിദ്യയിലേക്കും നയിക്കുന്നുവെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ മരുഭൂമിയിലെ പിത്രസർപ്പത്തിന്റെ രൂപത്തെ പോലും അവൻ ദേവാലയത്തിൽ നിന്നെടുത്ത് നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു അസിറിയൻ രാജാവായ സെന്ന കരീബ് ആക്രമിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ഹെസക്യ ദൈവത്തിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് ഓടിയത് ഇന്നലെ ഏഷ്യ ഇരുപത്തിയാറ് പന്ത്രണ്ടിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അവൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നത് പ്രാർത്ഥനകളുമായിട്ടാണ് മാന്ത്രിക ഫലങ്ങൾ തേടിയല്ല എല്ലാ കണ്ണീരും മാനസാന്തരത്തിന്റേതല്ല സെന്ന കരീബിന്റെ പുരാരേഖകളിൽ അവൻ പറയുന്നു യഹൂദനായ ഹെസക്യ എന്റെ നുഖത്തിന് കീഴടങ്ങാൻ വിസമ്മതിച്ചു എങ്കിലും അവന്റെ നഗരങ്ങളെയും ഗ്രാമങ്ങളെയും ഞാൻ വളഞ്ഞിട്ട് പിടിച്ചു അവന്റെ നഗരത്തെ വളഞ്ഞ് കൂട്ടിലടച്ച പക്ഷിയെ പോലെ സ്വന്തം ഭവനത്തിൽ അവനെ ഞാൻ ബന്ദിയാക്കി എന്നാൽ സെന്ന കരീബിന്റെ ഈ പരാക്രമത്തെ ചരിത്രകാരന്റെ കണ്ണിലൂടെയല്ല ദൈവജ്ഞന്റെ കണ്ണിലൂടെയാണ് ഏഷ്യ പ്രവാചകൻ നോക്കി കാണുന്നത് സെന്ന കരീബിന്റെ പടനായകനായിരുന്ന റഫ്ഷയ്ക്ക് യുദ്ധവിളംബരവുമായി വരുന്ന ഭാഗത്ത് അവൻ യൂതയായുടെ രാജപ്രതിനിധികളോടും ജറസ്ല നിവാസികളോടും യഹൂദ ഭാഷയായ ഹീബ്രുവിലാണ് സംസാരിച്ചത് അരമായ ഭാഷയിൽ പറയൂ ആളുകൾ കേൾക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗവനിക്കാതെ ഇസ്രായേലിന്റെ രാഷ്ട്രീയവും ദൈവവിശ്വാസവും തമ്മിലുള്ള ഗാഢബന്ധം അറിഞ്ഞു തന്നെയാണ് അവൻ സംസാരിച്ചത് ദൈവത്തെ മാനിക്കാതെ എന്ത് ശരണം ദൈവത്തെ മാനിക്കാത്ത ഒരു യഹൂദ് രാജാവിനെ എന്ത് നീതി അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ ദൈവത്തെയും ദൈവജനത്തെയും പരിഹസിച്ചു തന്റെ ജനത്തിന് വീണ്ടു വിചാരമുണ്ടാകാൻ തന്നെയാണ് റപ്ഷക്കയുടെ ഈ നാവാട്ടം ദൈവം അനുവദിച്ചത് പണ്ട് ആഹാസ് രാജാവിനെ ഏഷ്യ പോയി കണ്ട അതേ സ്ഥലത്ത് ഇന്ന് റപ്ഷക്ക ഹെസക്യായുടെ ദൂതന്മാരെ കാണുന്നു അന്ന് ആഹാസ് ദൈവം നൽകിയ അടയാളവും വാഗ്ദാനവും തള്ളിക്കളഞ്ഞു ഇന്ന് ഹെസക്യായിക്കും ഒരു അടയാളം നൽകപ്പെടുന്നു അന്ന് തന്റെ ഇടപെടലിലൂടെ സെന്ന കരീബിന്റെ ഭീഷണിയെ ദൈവം തുരത്തി ഓടിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യ വായനയിൽ കേൾക്കുന്നത് തുടർന്നു വരുന്നൊരു ഭാഗമാണ് ഹെസക്യായുടെ മരണകരമായ ഒരു രോഗവിവരണം അവന്റെ നാളുകൾ എണ്ണപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രവാചകൻ പറയുമ്പോൾ അവൻ കണ്ണീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ കീർത്തനമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് സങ്കീർത്തനത്തിന് പകരമായി നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഏഷ്യ മുപ്പത്തിയെട്ടാം അധ്യായം ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ട ദൈവം
ഏഷ്യ മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള ഹെസക്യയുടെ ജീവിത വിവരണത്തിൽ അവന് പ്രകൃതിപരമായ രണ്ട് അടയാളങ്ങൾ പ്രവാചകനിലൂടെ ദൈവം നൽകി അതിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ വലിയ എമ്മാനുവൽ അടയാളം നൽകിയിട്ടും മാനിക്കാതിരുന്ന ആഹാസിന്റെ പുത്രനാണല്ലോ ഹെസക്യ എന്നോർക്കണം എന്തായാലും അപ്പന്റെ ദുശാട്ടിയവും ദുശ്ചീതികളും ഇവനില്ല അവൻ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം തേടുന്നു പ്രവാചക മുദ്ര പേറുന്ന അടയാളങ്ങൾ പിഞ്ചെന്ന് അവന്റെ ഹൃദയത്തുടിപ്പായിരുന്ന ദേവാലയത്തിൽ അവൻ പ്രവേശിക്കുന്നു ഭക്തിയും ദേവാലയത്തോടുള്ള ആഭിമുഖ്യവും ഹെസക്യയുടെ രണ്ട് സവിശേഷതകളാണ് അതിനോട് അവൻ വിശ്വസ്തനുമായിരുന്നു ഇന്ന് ഹെസക്യയുടെ സുന്ദരമായ ആകൃതി മിക്താബ് നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം മരിച്ചവർക്കുള്ള ഓഫീസിലെ പ്രഭാത നമസ്കാരത്തിൽ ഈ ഗീതം നാം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ആയുസിന്റെ മധ്യാനത്തിൽ ദമി പാതാളവാതൽ ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ അശുദ്ധനാണ് ഞാൻ വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന് ഏഷ്യ ആറ് വിലപിച്ച അതേ വാക്കാണിത് മധ്യാനം ദമി ഇടവേള ബ്രേക്ക് വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടത് നിശ്ചലമായി പോയത് എന്നൊക്കെ അർത്ഥം ജീവിതം ആളിക്കത്തി വരുന്ന സമയത്താണ് എന്റെ നിസ്സാരതകളുടെയും നശ്വരതകളുടെയും ഭീഷണികളുമായി വിഴുങ്ങാനൊരുങ്ങുന്ന പാതാളവാതിൽക്കൽ ഞാൻ എത്തിയത് എന്നാൽ ആ പതിതാവസ്ഥ വീണ്ടു വിചാരത്തിന്റെയും വീണ്ടെടുപ്പിന്റെയും രക്ഷാകര സന്ദർഭങ്ങളാണ് ഹെസക്യായുടെ ഈ ഗീതത്തിന് വിലാപ സങ്കീർത്തനങ്ങളായ ഇരുപത്തിയേഴ് മുപ്പത്തൊമ്പത് നൂറ്റിരണ്ടൊക്കെയുമായി തികഞ്ഞ സാമ്യമുണ്ട് നൂറ്റിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനം ഇന്നലെ നാം കണ്ടതാണല്ലോ ആദ്യ പാദത്തിൽ ഒരു വിലാപവും മറുപാദത്തിൽ ദൈവസ്തുതിയും കോർത്തിണക്കിയ സങ്കീർത്തനം ഹെസക്യയുടെ ഗീതവും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പാദങ്ങളെയും കോർത്തിണക്കുന്ന ആ കണ്ണിയും ഇവിടെയുണ്ട് വയാത്ത ബട്ട് യു ഓ ലോഡ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും നാഥ നീ എത്രയോ കരുണാർദ്ദനൻ സങ്കീർത്തനം നൂറ്റിരണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഏഷ്യ മുപ്പത്തെട്ട് പതിനേഴ് നെയ്ത്തുകാരന്റെ പാവു പോലെ തന്റെ ആയുസ് വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ഹെസക്യ വിലപിക്കുകയാണ് നെയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞ് തുണിയിൽ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന നൂലുകൾ പൊട്ടിച്ചു കളയുന്നത് പോലെയാണത് ദാലാഹ് എന്ന ഈ നൂൽക്കഷ്ണങ്ങളെ നാം മുൻപൊരിക്കൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോലും പരിഗണിക്കപ്പെടാതെ ചണ്ടി പോലെ വലിച്ചെറിയപ്പെട്ട ദരിദ്രരെ വിളിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച പദം രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിനാലും ഇരുപത്തിയഞ്ചും അധ്യായങ്ങൾ എന്നാൽ ദൈവത്തിന് അവരുടെ കാര്യത്തിൽ പോലും വളരെ വളരെ വലിയ കരുതലുണ്ട് മുടിയിഴ എന്നും ദള്ള എന്ന ഈ വാക്കിനർത്ഥമുണ്ട് ദൈവം ഒരു മുടിയിഴ പോലും എണ്ണുന്നു ലൂക്ക ഇരുപത്തൊന്ന് പതിനെട്ട് ഗ്രീക്ക് പുരാണത്തിൽ ഫെയ്റ്റ്സ് എന്നും മോയിറായ് എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്ന വിധിയുടെ ദേവതകളുണ്ട് ക്ലോത്തോസ് ലാക്കേസിസ് അട്രോപ്പോസ് എന്ന മൂന്ന് സഹോദരിമാർ ക്ലോത്തോസ് നൂല് നൂൽക്കും ലാക്കേസിസ് നൂലളക്കും അട്രോപ്പോസ് നൂല് മുറിക്കും ഈ വിധിയെ തടുക്കാൻ ആർക്കും ആവില്ലത്രേ ഇങ്ങനെ അന്ധമായ ഒരു വിധി തീർപ്പും തലേവരെയും ഭാഗദേവവുമല്ല നമുക്കുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ കറ തീർന്ന പരിപാലനവും അളവറ്റ ജ്ഞാനവും നമ്മെ സദാ പിന്തുടരുന്നുണ്ട് നല്ലിടേനായ അവിടുത്തെ നന്മയും കരുണയും ഹെസക്യ പറഞ്ഞു ഒരിടേ കൂടാരം പോലെ ഞാൻ പൊളിച്ചു നീക്കപ്പെടുകയാണെന്ന് ആടിന്റെ കൂടെ വസിക്കാൻ ഇടയന്മാർ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ മറയാണ് ഇടയ കൂടാരം ഒരു ലഘുവായ ഭവനം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എസക്കിയൽ പതിനൊന്ന് പതിനാറിൽ ദൈവം തന്റെ ജനത്തോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ അവരോടൊപ്പം കുടിയുള്ളുന്ന ഒരു കൊച്ചു ദേവാലയമായി മാറുമെന്ന് മിക്താഷ് മെയാത് സോളമന്റെ ദേവാലയത്തെക്കാളും വലുതാണ് എങ്കിലും ഈ കൊച്ചു താൽക്കാലിക ദേവാലയം ദൈവത്തിന്റെ ഇടയ കൂടാരം ആ സത്യമാണ് എന്ന് സുവിശേഷം ധ്യാനിക്കുന്നത് യഹൂദരുടെ സാപത്ത് നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് മുടിയിടയിൽ തൂങ്ങിയാടുന്ന മലയെന്നാണ് തിരുവചനത്തിൽ സാപത്തിനെ പ്രതിയുള്ള അനുശാസനങ്ങൾ മുടിയിട വണ്ണത്തിലാണെങ്കിൽ യഹൂദാചാരങ്ങളിൽ അത് ഊതിപ്പെരുപ്പിച്ച പർവ്വതാകാരമായിരുന്നു ഹൃദയത്തിൽ ദൈവനിയമം പേറുന്നവർ ന്യായം അഭ്യസിക്കുന്നവർ സാപത്ത് ദിനത്തിലും കാരുണ്യം കാണിക്കുമെന്ന് ഈശോ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഏഷ്യ അമ്പത്തൊന്ന് പതിനേഴ് അമ്പത്താറ് ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടു വരെ ചില കടത്തിവെട്ടലുകൾ ഈശോ ഇവിടെ നടത്തുന്നുണ്ട് ഒന്നാമതായി അവൻ യൂതന്മാർ അഭിഷിക്തനായി കണ്ടിരുന്ന ദാവീദിനെ കടത്തിവെട്ടി വിശന്നപ്പോൾ ദാവീദ് ഒരു നിയമം ലംഘിച്ചെങ്കിൽ എല്ലാ നിയമങ്ങളുടെയും രചയിതാവായ യഥാർത്ഥ അഭിഷിക്തൻ ക്രിസ്തുവായ തനിക്ക് ഇതെല്ലാം മാറ്റിമറിക്കാമല്ലോ ദേവാലയത്തിൽ സാപത്ത് ദിവസം കർമ്മം ചെയ്യുന്ന പുരോഹിതർ സാപത്ത് ലംഘിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് കാരണം സാപത്തിനേക്കാളും വലുതാണ് ദേവാലയം എന്നിട്ട് ഈശോ ഈ ദേവാലയത്തെയും കടത്തിവെട്ടുന്നു ഇതാ ദേവാലയത്തെ വെല്ലുന്നവൻ ഞാൻ വ്യർത്ഥാചാരങ്ങളെയും ഹൃദയമില്ലാത്ത സാപത്തുകളെയും കഠിന സ്വരത്തിൽ വിമർശിച്ച ഹോസിയ പ്രവാചകന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിലെ ആറ് ആറ് ഈശോ ഇവിടെ രണ്ടാം പ്രാവശ്യവും ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ബലിയല്ല
തൻ്റെ കൂടാരവും പെറുക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് എന്നോടൊപ്പം ഞാനായി നടക്കുന്ന ഇടയ ദൈവം മനുഷ്യപുത്രൻ ശാപത്ത് വിശ്രമങ്ങളുടെ ഉടയതമ്പരാണ്